Good day, everyone. Thank you very much for being here with my video once again. And I'd like to appreciate you po for the overwhelming response and feedbacks that I received from my first two videos. And this time po, ito po ay request ng maraming teachers kung pwede daw po ako gumawa ng sample video about how the learning the teaching and learning takes place in a period of one week for modular instruction. So, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, pero uh, waiver lang po, ito ay sample scenario lang at maaari kong mag-deviate ang skwelahan at ang teacher kung paano mas mabuti at maayos niyang maibibigay ang sitwasyon sa ating mga bata at sa ating mga magulang na rin. Ito po ay gagawin ko sa Tagalog upang lalong maintindihan ng ating mga magulang na manunood po ng video na to kung paano ang prosesong mangyayari. Kasi po, lagi po kaming nakarinig na kung ang magulang daw po ang magtuturo sa kaniyang mga anak, ano pat nagsusweldo ang ating mga teacher? E eh di sila na lang daw po ang swelduhan. Pangalawa pong maling akala na naririnig po natin, e eh magiging school bukol daw po ang panuro ang taong ito. Hindi po totoo yan. Ang kalidad ng pag-aaral ay hindi mamemenos dahil sa pagiging school from home ng ating mga estudyante. Dahil gagawin ng ating departamento, gagawin po ng ating mga guro at skwelahan at punong guro ang kanilang makakaya upang maibigay sa ating mga estudyante ang dekalidad na pagkatuto. So, bibigyan ko lang po kayo ng sample scenario kung anong mangyayari sa loob ng isang linggo kung ang setup po ng ating pag-aaral ay school from home. So, tingnan po natin yung ating ibibigay na slide sa inyo upang lubos nyo pong maintindihan kung paano po magiging sitwasyon. Okay po? So, ang nakikita nyo po ngayon ay ang tinatawag nating new normal alternative, alternative learning delivery mode. Ito po ay sample process flow ng learning delivery plan. Inuulit ko po, maaari ito ay nakapaloob sa tinatawag nating blended learning, distance learning, online TV-based schooling, or radio schooling, Lahat po ng yan, kinakailangan ng modular instruction. So, paano po magpo-flow sa loob ng isang linggo ang pag-aaral ng bata? Ito po ay senaryo lamang upang lubos ninyong maintindihan kung paano nangyayari ang tinatawag nating weekly modular instruction. So, pagpalagay po natin na sa modular learning process na to ang day one ay magsisimula ng lunes. Ano po ang mangyayari sa loob ng unang araw ng modular learning process? So, nakasulat po dito, teacher will provide 30 minutes instruction to learner at the time availability of teacher-learner pre-agreed on the learning delivery plan. So kahit ano pong learning modality ang pinag-uusapan natin dito, may it be blended learning, distance learning, online learning, TV-based, radio-based instruction, pasok po ang, ang ganitong setup. So maaaring sa unang araw, magbibigay po ang ating mga guro ng orientation o 30 minutes o higit na instruction sa ating mga magulang, hindi lang sa mga learners, kundi pati na rin sa mga magulang sa time na available po ang teacher at ang learner. Ito ay napag-usapan beforehand bago mangyari ang lunis na ito. So, managkakaroon po sila ng pre-planning dun sa schedule nila or class program. Kasi po, noon pong face-to-face ang learning instruction, di po ba may class schedule ang ating mga estudyante? Di po ba meron po silang tinatawag na school class program? Dito rin po sa modular instruction, sa blended learning, meron din po silang susundin na class program. May time sa bawat subject na kanilang kailangan pag-aralan sa loob ng isang linggo. Pero dapat malaman po nila kung kailan sila makikipag-usap sa teacher, kailan sila uh, gagawa ng ma-activity sa kanilang mga modules, yan po ay dapat malinaw sa ating mga magulang 
pati na rin sa ating mga estudyante. So, magkakaroon po sa unang araw ng orientation for the instruction or the instruction sa loob ng 30 minutes o higit pa upang lalong maintindihan ang proseso. Pangalawa, teacher facilitates the giving of instruction based on the context of the learner, whether through text, call, chat, prior to exposure to the videos and or the modules. Ano po ang ibig sabihin nito uh, para sa ating mga magulang? So after nagkaroon po tayo ng orientation para sa ating mga magulang at estudyante, magkakaroon pa rin po ng preliminary discussion si teacher sa kanyang mga estudyante. Sinasabi dito, na anong ma mga pamamaraan upang sila ay magkausap maaaring sa pamamagitan ng text, sa tawag o kung meron silang Facebook or social media account, pwede po silang mag-chat si teacher at ang estudyante. Bakit po? Para ma-expose ang ating mga estudyante sa modules. Pwedeng ang module ay ibigay ng teacher online kung meron silang pamamaraan na maibigay ang soft copy ng ating mga modules. Pero kung wala naman, kailangan silang magkausap kung paano ang pamamaraan na makuha ng bata ang mga hand-printed copies ng modules. So, supplemental po na ang modular instruction ay uh, magkakaroon po ng discussion ang teacher po natin at ang estudyante through online kung meron pong gadgets at meron pong laptop internet connection sa ating mga bahay. Kung wala naman po, wag po kayong mag-aalala ating mga magulang kasi meron po tayong tinatawag na TV-based TV -based video lesson instruction no uh, na kung saan meron tayong isang TV station ipapalabas po sa nakatakdang oras kung ano yung subject matter at kung ano ang lesson na dapat pag-aralan sa loob ng isang linggo kung meron naman pong cellphone ng bata maaari din po niyang ma-access ang modules at ang video lesson instruction sa kanyang cellphone or sa cellphone ng mga magulang na ipapahiram sa ating mga estudyante. So, sa unang araw, magkakaroon po ng access ang bata sa orientation kung anong mangyayari sa modular instruction. Pangalawa po ay mabibigyan po siya ng printed copy or soft copy ng modules na kailangan niyang pag-aralan sa isang linggo sa iba't ibang subject na kailangan niyang uh, pag-aralan. And then, magkakaroon siya ng access ng discussion ng modules na yon whether online, whether through phone, or sa TV-based or radio-based instruction. Okay? Sa pangalawang araw naman po, at sa pangatlong araw, Okay. Maaaring our learners po will work independently on the modules through the help of the online mobile app or video lesson platforms. So, ito pong dalawang araw na ito ay binibigay sa bata upang magkaroon ng independent understanding dun sa module na hawak po niya. Pero mag-alala mag ang ating mga magulang kasi sa, sa oras po na ito, ang ating mga, mag, ang ating mga teachers ay nakaantabay sa ating mga estudyante sa nakatakdang oras kung kailan sila pwedeng makipag-usap sa teacher. Ang ibig sabihin po nito, they can text anytime, they can call anytime, they can chat anytime with their teachers, but the formal instruction or giving of discussion is provided po. Nabibigay po iyan sa nakatakdang oras sa kanilang class schedule. Pag may tanong po ang bata, pwede po siyang tumawag or mag-text sa teacher. Okay po? Sabi po dito, may call, text, chat the teacher for guidance during the progress of self-learning or search the internet for supplemental understanding. So, anong ibig sabihin yan? Kung may access po ang bata sa internet connection, hindi po pinabawala na ang bata ay mag-access ng additional information sa online. Kung kaya po niyang mag-search ng mga tanong niya at ng mga sagot sa tanong niya sa online, mas maganda rin po. Yan ay parte po ng tinatawag nating independent learning.
Next po, kinakailangan din po ang assistance sa mga magulang or ng guardians o ng siblings doon sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa kanilang tahanan. Kasi po, wala po ang actual presence ni teacher. So, kailangan pa rin ang guidance ng ating mga magulang. Ang issue po dito, sasabihin ng ating mga parents, paano kung hindi ko naiintindihan yung tinuturo o yung kailangan pag-aralan ng aking anak sa uh, aming tahanan? Kasi, syempre, matagal ko nang pinag-aralan yan. Nakalimutan ko na. O paaring sabihin ng magulang na kung ako nga hindi ko naiintindihan, paano ko ituturo sa aking mga anak? So, yun po yung mga issues na naririnig po namin sa mga magulang. So, anong pamamaraan dito? Ang sinasabi po natin dito ang assistance sa inyo ay yung paggabay po natin sa ating mga um, anak at mag-aaral na maging responsable sa oras ng kanilang pagtutok sa kanilang pag-aaral, magkaroon ng independence sa pagbasa uh, ng kanilang mga uh, dapat gawin, activities, no? dapat nakatutok po kayo kasi baka naman meron na tayong modules na binigay sa mga bata pero hindi nila binubuksan. Meron pong mga activities na kailangan nilang gawin pero hindi po nila ginagawa. Yan po yung assistance na kailangan ng mga teachers sa inyo ang inyong pagtutok upang magabayan ng ating mga estudyante upang maging independent learners o maging responsable na gawin ang kanilang nakatakdang gawain kahit walang nakatingin. Yan po yun. Ano po? And kung hindi nyo po naiintindihan ng lesson, sabi nga natin, balik tayo dito sa itaas na araw. araw. Pwede pong i-call, i-text, i-chat ng mga magulang si teacher o yung bata mismo, i-text, i-call, at i-chat si teacher upang magabayan siya dun sa kanyang lesson. Pero inuulit po natin, meron pong nakatakdang oras na magkakaroon ng discussion ang estudyante at ang teacher, pwedeng online, pwedeng text, pwedeng call, kung kailangan nilang i-discuss yung mini lesson or mini discussion para doon sa nakatakdang module sa linggong ito. Okay? Lahat po ng subjects, ganyan po ang gagawin ng ating mga guro. Okay? So, yun ay sa loob ng dalawang araw. Kasi po, bibigyan natin ng panahon ng sa loob ng dalawang araw ang ating mga estudyante na mapag-aralan po kung ano yung Uh, mga nababasa nila doon sa mini lesson po nila at masagutan yung mga activities. Okay? Maraming activities ay bibigay. May activity 1 hanggang activity 3, may practice 1 hanggang practice 3 upang lubos po nilang maintindihan ang lesson po nila. Pagkatapos po, sa day 4, anong mangyayari? So, teacher will contact again the le learner on his or her learning progress based on the answered activities. So, doon po sa module kasi meron tayong pre-assessment na pag-usapan natin doon sa uh, pangalawang video ko po yan, what the more learning modules contain. Doon po sa module po na yon, makikita nyo po may pre-assessment, may review, may mini lesson at mga activities. Doon po sa unang tatlong araw, kailangan ang ating mga estudyante po or ang ating mga anak ay nagawa na yung mga activities, nakapagbasa na at nakapag-study na po doon sa first few pages ng modules. Sa day 4 po, syempre kukumustahin po ni teacher kung ano na po yung a progress ng ating mga estudyante kung nahihirapan ba sila or hindi. So, this is the day that will guide again, uh, that our teachers will guide again po our students. Okay po? Pagkatapos noon, nakapag-usap po sila, the learner continues working on the activities and the assessment part of the module. He or she may repeat the recorded video lesson for guidance. So, dahil meron pong mga piniprepare po ang ating mga schools na video lessons, recorded video lessons, meron po akong nakitang mga schools na nagpre-prepare na po ng ganyan, lalong-lalo na po sa math, sa araling panlupunan, sa English, marami na pong video lesson materials na piniprepare po ang ating mga teachers 
besides po sa TV-based instruction na mangyayari on national TV and on local TV of uh, Pampanga. So, maaari niyang ulit-ulitin ang mga videos na to upang lalo po niyang maintindihan ang lesson. Bakit po? Kasi may sasagutin po siya na assessment part. Yung assessment part o yung tinatawag nating tayahin, yun po yung kanyang um, test for that particular module na kailangan niyang ipasa upang mag-move po siya or or matapos niya ang module na to at makapag-go on po siya sa susunod niya po module. So day 5 naman po, our learner will have to send the answer sheet of the activities and assessment to the teacher online. Kung hindi po pwede ang online, pwede pong may mekanismo na si teacher kukunin niya sa bahay ang, ang um, activity sheets or module uh, assessment form kasi po yung mismong modules hindi po dapat sulatan ng ating mga anak no bigyan niyo po siya ng separate answer sheet o notebook kung saan niya pwedeng sagutan yung mga activities at assessment na dapat niyang tapusin para dun sa module na yon. Tapos po, yung module po na yon ay isusoli po sa teacher kasi yun. Uh, so, yung activities and assessment sheets po, yun ang ibabalik sa teacher. Dalawang pamamalaan ang pwede siyang, pwede niya itong ibalik. No? Um, pwede pong si teacher kukunin niya sa, sa bahay nung... Um, Estudyante, pwede naman po bilang tulong natin sa ating mga teachers, ang mga magulang na po ang magbabalik sa ating mga teachers. So kung ayaw nyo naman po ng face-to-face -face contact, gumawa po tayo ng palaan na through online, pwedeng email, pwede po yung kanilang uh, mga um, activity sheets na yon, picture po natin, isend po natin through social media. Pwede po yon. So, lahat po ng pamamaraan na maaaring magawa para makarating sa ating mga teachers yung ating mga uh, activity sheets ng ating mga estudyante ay maaari natin gawin. Pwede natin kausapin ang ating mga teachers kung sa paanong paraan mas mabubut mabuti po natin tong magagawa. Okay po, pagkatapos po nun, asahan po ninyo na ang ating mga teacher, i-check po nila yung mga activity sheets at assessment na sinagutan ng ating mga estudyante. Pagkatapos po nun, ay syempre, pag nasagutan na po, ng, uh, pag na-check na po, I mean, ng ating mga teachers, yung pong ating mga activity sheets at assessments ng ating mga estudyante or mga anak po ninyo, katawag naman po, mag-chat, at magkakaroon ng teleconference ang mga estudyante at ang teacher para po maibigay yung score at mag-provide ng feedback at supplemental understanding. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin kung hindi masyadong nakuha ng bata yung um, session o yung lesson nung pag sa paggawa niya ng activities and assessment, magkakaroon pa rin po ng supplemental na pagtuturo ang ating mga estudyante. So, hindi po aalis sa loob ng isang linggo na hindi maiintindihan ng ating mga estudyante ang kanilang dapat pag-aralan. Ay, ganun po yun. Ay po. So, meron lang po mga conditions na kailangan nating um, i-consider uh, sa pag- uh, follow po ng tinatawag nating process flow ng modular instruction. Um, una dito, gadgets at IT tools must be av available for teachers and learners. Pero kung hindi po, wala po silang gadgets, wala po silang IT equipment sa bahay, huwag po kayong magalala, hindi po kayo kinakailangang bumili. Hindi po sinasabi na kailangan yung magkaroon ng laptop, ng self, ng bagong cellphone, ng internet connection. Kung wala po kayo yun, okay lang po yan. Kasi gagawa po ang skwelahan at ang mga teachers ng palaan upang magkaroon ng communication at magkaroon, makapag-provide ng materials para sa ating mga estudyante upang mapagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Pangalawa po, depends upon the number of learners to be handled by the teacher. Um, 
Sa loob kasi ng isang linggo, maaaring igrupo ng ating mga teachers ang kanyang estudyante depende sa dami. Pwede pong ang mekanismo ng ating mga guro ay magkaroon ng one-to-one -one correspondence or one-to-one -one online instruction or home instruction sa kanilang mga estudyante, lalong-lalo na sa mas nangangailangan ng atensyon. Pwede rin naman igrupo niya according to their ability. Kung pwede pong palima-lima, pasampu-sampu ang kanilang pakikipag-usap sa estudyante, mangyayari po iyon ng online. Kung hindi online, pwede niyang tawagan isa-isa or magkaroon sila ng group chat. Pangatlo po, availability of teachers per grade level per subject. Ibig sabihin po, ang subjects po kasi na walong subjects ng estudyante ay kailangan niyang mapag-aralan sa loob ng isang linggo. So, ang teacher po ay magdi-design ng oras at panahon para makapag-usap sa ating mga estudyante. Ibig sabihin, yung buong isang araw ng bata, mayroon po siyang walong pinag-aaralang modules. Pero, pwede niyang gawin yon one at a time. One hour at a time. Or, or an hour at a time. Pwede rin pong, um, kung mabilis po siya, masunod niya yung Isang linggo, um, isang araw, isang subject, pangalawang araw, ibang subject, pwede po yon. Pero kung gusto naman niya per hour, tinitignan niya ang bawat isang subject, pwede rin po yan. Depende yan sa schedule na isiset ng bata at ng estudyante sa kanilang teaching and learning engagement. Pang-apat po ay ang internet connectivity at home for teachers and learners. Kung wala pong internet connectivity, wala pong problema, uh, magkakaroon po tayo ng modality kung saan ang ating mga teachers ay gagawa ng paraan upang ma-meet ang ating mga learners na hindi kinakailangang lumabas ang ating mga estudyante. Okay. Um, kung internet connectivity ang pinag-uusapan at malakas ang internet connectivity ng bata, much better kasi mas mapapadali ang mode of instruction nila between teacher and learner. And of course, availability of the learning resources. Huwag po tayong magalala dahil si Teped, ginagawa niya po ang lahat ng pamamaraan upang maibigay sa ating mga estudyante ang kinakailangang learning materials. Yan lang po. Maraming maraming salamat and I hope you were able to be informed by this session. Maraming maraming salamat po.